नमस्कार दोस्तों वेलकम वन सेकेंड इन द वीडियो और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक डिजोल्यूशन जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिकल फार्मेसी का और ड्रग डेवलपमेंट का सो लेट अस स्टार्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन डिजोल्यूशन टॉपिक क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द इनिशियल स्टेप इन द एब्जॉर्बन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम टेबलेट मतलब अगर ड्रग एब्जॉर्ब होगी टेबलेट में से तो पहला स्टेप कौन सा होगा परमिएशन डिसइंटीग्रेशन डिजोल्यूशन या नन ऑफ द अब तो टेबलेट बॉडी के अंदर आ गई मतलब अपन जीआईटी की बात कर रहे हैं तो ये लीजिए आपके सामने हमने टेबलेट को जीआईटी में डाल दिया अब होता क्या है प्रोसेस टेबलेट बॉडी में जाने के बाद आपके जीआईटी पहुंच गई है पहले होता है डिसइंटीग्रेशन मतलब ब्रेकिंग ऑफ टेबलेट इनटू स्मॉल पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स ये कहलाता है डिसइंटीग्रेशन और उसके बाद और ज्यादा फाइन पार्टिकल्स फॉर्म में आता है उसके बाद ये कहलाता है डिजोल्यूशन एंड वंस द ड्रग इज अवेलेबल इन डिजोल्यूशन फॉर्म ये आराम से एब्जॉर्व हो जाएगी ब्लड के अंदर ये चीज कहलाती है परमिशन तो पहला स्टेप कौन सा हुआ आपका डिसइंटीग्रेशन इसलिए आपका आंसर आता है बी नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द लीस्ट डिजोल्यूशन रेट सबसे कम रेट ऑफ डिजोल्यूशन कौन सी चीज दिखाती है इनमें से मेटास्टेबल फॉर्म अमोर्फस फॉर्म अनाइड्रस फॉर्म या क्रिस्टल इन फॉर्म अब ये चारों क्या है ड्रग अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल होती है ये उसके चारों फॉर्म है मेटास्टेबल वो फॉर्म होता है जो अनस्टेबल होता है और जब भी इसको डोजेस फॉर्म में रखा जाता है इट चेंजेस इनटू स्टेबल फॉर्म लेकिन इसकी खासियत ये है कि इट इज मोर सोल्यूबल कंपेयर टू स्टेबल फॉर्म ऐसे ही अमोरफस फॉर्म की सोल्यूबिलिटी भी ज्यादा होती है अनाइड्रस की भी ज्यादा होती है इन चारों में सबसे कम सोल्यूबिलिटी या डिजोल्यूशन रेट होता है क्रिस्टल इन फॉर्म का तो यस आंसर होगा आपका डी डिटेल्स के लिए आपको क्या करना है यही वीडियो इसका आंसर जानने के लिए डिटेल्स में आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए लाइक कमेंट एंड शेयर बाकी कंसेप्ट आपको वहां पर क्लियर हो सकते हैं क्रिटिकल स्टेप For faster absorption of water soluble drugs is water soluble drugs के लिए कौन सा step important है या critical है इनमें से disintegration, deaggregation, dissolution या denaturation. फिर disintegration, deaggregation तो जब tablet टूटती है small particles में तो चीज आती है तो it is related to tablet. बात करते हैं डी नेचुरेशन ये डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन से रिलेटेड है तो आंसर होता है आपका डिजोल्यूशन मतलब डी दूसरे तरीके से देखा जाए तो वाटर सोल्यूबल ड्रग जैसे ही घुल जाएगी मतलब डिजोल्व हो जाएगी एब्जॉर्बन उसका ज्यादा होगा या फास्ट होगा तो आंसर कहलाता है आपका सी रिगार्डिंग इन विट्रो इन विवो को ऑफ डिजोल्यूशन टेस्टिंग वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट इन विट्रो इन विवो टेस्टिंग की बात करें तो इनमें से कौन सा सही है फैक्टर्स रिलेटेड टू डोजिश फॉर्म टेस्ट पैरामीटर्स एंड एपरेटस ड्रग्स रिलेटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ड्रग रिलेटेड केमिकल प्रॉपर्टीज तो यह बात हो रही है इन विट्रो इन विवो को रिलेशन डिटेल्स के लिए मैं फिर कहूंगा आपको वीडियो देखिए सब्सक्राइब द चैनल आपको डिटेल्स पता लगेगी इन विवो इन विट्रो को में हम कोशिश करते हैं कि जो बॉडी की कंडीशंस हैं वो सारी कंडीशंस बाहर एपरेटस में प्रोवाइड कर दी जाएं और हम ये कोशिश करते हैं कि जो आपके रिजल्ट आए इन विट्रो के अंदर बाहर जो आपने एक्सपेरिमेंट किए उसके बेस पर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि कितनी देर में कितनी ड्रग डिजोल्व हुई तो उतनी ड्रग एब्जॉर्ब हो सकती है ये आपको एग्जाम्पल के लिए बताया गया है तो उसके अकॉर्डिंग 
टेस्ट पैरामीटर्स एंड एपरेटस आपका बेस्ट फिट होता है इसलिए आपका आंसर है बी नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरफेशियल बैरियर मॉडल थियोरी इज यूज टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ये थियोरी है वो किससे रिलेटेड है डिजोल्यूशन से डिफ्यूजन से कॉन्टेक्ट एंगल से यह परमिशन तो डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको रटना है समझना है इसके लिए आपको यह चीज देखनी जरूरी है ड्रग डिजोल्यूशन प्रोसेस की बात करें तो आपको याद रखना है कि जो ड्रग डिजोल्यूशन है या जो ड्रग घुलती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए देर आर थ्री थियोरीज ये जो डायग्राम है इट इज टेकन फ्रॉम द वीडियो ये जो पिक्चर है इट इज टेकन फ्रॉम द वीडियो ऑफ दिस चैनल ओनली इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए डिटेल्स आपको वहां से मिलेंगी जो तीन थियोरीज हैं जो डिजोल्यूशन को बेस्ट एक्सप्लेन करती हैं एक होती है डिफ्यूजन लेयर थियोरी या फिल्म थियोरी दूसरी है डैंक्सवर्ट मॉडल या फिर पोर पेनेट्रेशन एंड रिन्यूअल थियोरी तीसरी है इंटरफेशियल बैरियर मॉडल या फिर डबल बैरियर थियोरी तो अपन किसकी पूछ बात कर रहे हैं इंटरफेशियल बैरियर मॉडल तो ये रहा आंसर आपके सामने इसलिए किससे रिलेटेड है ये ड्रग डिजोल्यूशन से तो आंसर रहेगा आपका ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ ड्रग डज नॉट डिपेंड ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इनमें से किस फैक्टर पर डिजोल्यूशन डिपेंड नहीं करता सिंक कंडीशन सरफेस एरिया डिफ्यूशन कोफिशियंट नन ऑफ द अबाउ वी विल सी फर्स्ट व्हाट एक्चुअली डिजोल्यूशन इज ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स उसके बाद हम आंसर दे सकते हैं सो दिस इज द डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू इट इज टेकन फ्रॉम अ वीडियो फ्रॉम दिस चैनल ओनली डिजोल्यूशन का पूरा प्रोसेस समझने के लिए कौन से फैक्टर्स हैं डिटेल्स के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए आपको डिटेल्स मिलेंगी लेकिन इसका आंसर जानने के लिए हम देखेंगे कि जो प्रोसेस ऑफ डिजोल्यूशन है इट इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय एन इक्वेशन इट इज कॉल्ड नॉइज एंड विटनी इक्वेशन ये रे आपके सामने नॉइज विटनी इक्वेशन इस नॉइज विटनी इक्वेशन में जब फिक्स लॉ अप्लाई कर देते हैं तो ये मॉडिफाई इक्वेशन हो जाती है इसको बोलते हैं ब्रूनर्स इक्वेशन अब हम इसमें देखेंगे डी है डी को बोलते हैं डिफ्यूशन कोफिशियंट या डिफ्यूशन कॉन्स्टेंट तो ये रहा आपके सामने फिर बात आती है ए सरफेस एरिया तो ये रहा सरफेस एरिया फिर बात आती है सिंक कंडीशन तो सी एस माइनस सी बी यही सिंक कंडीशन कहलाती हैं डिटेल्स के लिए फिर मैं कह रहा हूं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल तो इन तीन पे डिपेंड करता है तो मतलब सब पे डिपेंड करता है इसलिए आपका आंसर रहेगा डी नन ऑफ द अबाव यस डी थेरी दैट डज नॉट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ ड्रग कौन सी थेरी डिजोल्यूशन प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं करती है इंटरफेशियल बैरियर मॉडल फिल्म थियोरी डैंकवर्ड्स मॉडल नन ऑफ द अबाव अगेन वी विल सी दिस ये है ड्रग डिजोल्यूशन एंड दिस वीडियो इज टेकन फ्रॉम दिस चैनल ओनली देर आर थ्री डिफरेंट थियोरीज जो ड्रग डिजोल्यूशन को एक्सप्लेन करती हैं पहली होती है डिफ्यूशन लेयर थियोरी या फिल्म थियोरी दूसरी है डैंकवर्ड्स मॉडल जिसको बोलते हैं सरफेस पेनेट्रेशन एंड रिन्यूअल थियोरी तीसरी है इंटरफेशियल बैरियर मॉडल या फिर इंटरफेशियल बैरियर थियोरी तो तीनों थियोरी एक्सप्लेन करती हैं इसलिए आंसर है आपका नन ऑफ द अबाव क्योंकि हमने पूछा डस्ट नॉट एक्सप्लेन तीनों ही एक्सप्लेन करती हैं इसलिए आंसर आपका डी रेट ऑफ डिजोल्यूशन कैन बी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय अडॉप्टिंग वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड कौन से मैथड से रेट ऑफ डिजोल्यूशन बढ़ाया जा सकता है क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि बढ़ जाएगा इंक्रीज इन पार्टिकल साइज डिक्रीज इन सर्वेस एरिया अनाइज फॉर्म ऑफ ड्रग या आयनाइज फॉर्म ऑफ ड्रग भैया हम क्या करते हैं ड्रग का डिजोल्यूशन बढ़ाना चाहते हैं सॉलिडिट बढ़ाना चाहते हैं तो अब इस चार में से पार्टिकल साइज जब इंक्रीज करेंगे तो सरफेस एरिया कम हो जाता है मतलब डिजोल्यूशन कम हो गया डिक्रीज इन सरफेस एरिया तो यही तो किया आपने पार्टिकल साइज बड़ी होगी तो सरफेस एरिया कम हो गया तो अगेन कांटेक्ट कम होगा सॉल्वेंट और सॉलिड का तो डिजोल्यूशन रेट कम हो जाएगा लेकिन हम तो इंक्रीज करना चाहते हैं ऐसे ही अनाइनाइज फॉर्म ऑफ ड्रग कम सॉलिबल होती है लेकिन हम ड्रग्स को देते हैं आयनाइज फॉर्म में हम पढ़ते आए हैं एसिडिक ड्रग्स आर गिवन एज बेसिक सॉल्ट एंड बेसिक ड्रग्स आर गिवन एज एसिडिक सॉल्ट 
इसलिए आपका आंसर रहेगा डी आयनाइज फॉर्म ऑफ ड्रग्स आर मोर सोलिबल और इफ द ड्रग इज पोअरली वाटर सोलिबल द आयनाइज फॉर्म इज मोर सोलिबल या उसको आयनाइज फॉर्म दे देंगे तो उसकी सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी डिजोल्यूशन बढ़ जाएगा थियोरी दैट बेस्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिजोल्यूशन जो थियोरीज हैं डिजोल्यूशन की उनमें सबसे बढ़िया थियोरी कौन सी है जिसके द्वारा डिजोल्यूशन को समझा जा सकता है इंटरफेशियल बैरियर मॉडल फिल्म थियोरी डैंकवर्ड्स मॉडल नन ऑफ द अबाव इसके लिए हम देखेंगे तीन थियोरीज जो थी आपकी पहले ही बताया गया था ये हैं तीन थियोरीज और जो इसमें एक थियोरी है डिफ्यूजन थियोरी या फिल्म थियोरी ये रही आपके सामने डिटेल्स आप वीडियो में देख सकते हैं और इसमें क्लियरली कहा गया है कि फिल्म थियोरी इज द बेस्ट एक्सेप्टेड थियोरी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डिजोल्यूशन इसलिए आपका आंसर आता है बी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट यूज टू मेंटेन सिंक कंडीशन सिंक कंडीशन मेंटेन करने के लिए कौन सी कंडीशन नहीं होती है इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ डिजोल्यूशन फ्लूड रिप्लेसमेंट ऑफ डिजोल्यूशन फ्लूड विथ फ्रेश सॉल्वेंट यूज ऑफ एड्सॉर्बेंट्स एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर आंसर के लिए हम देखेंगे ये वाली चीज इसमें यहां हम देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है इसमें क्लियर दिया हुआ है कि हाउ सिंक कंडीशन आर मेंटेन अब ये क्या है अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ वीडियो गिवन इन द चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल टू नो द डिटेल्स इसमें दिया हुआ है अगर सिंक कंडीशन मेंटेन करनी है तो पहला जो ऑप्शन है इसके अंदर ये है रिप्लेसमेंट विथ फ्रेश सॉल्वेंट जितना फ्रेश सॉल्वेंट रिप्लेस होगा सिंक कंडीशन मेंटेन रहेंगी इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ फ्लूड वॉल्यूम का फ्लूड इंक्रीज कर सकते हैं रिमूवल ऑफ ड्रग बाय पार्टिशनिंग ये भी एक ऑप्शन है जो आपके क्वेश्चन में नहीं है फिर इसके अलावा यूज ऑफ वाटर मिसिबल सॉल्वेंट्स एंड यूज ऑफ एड्सॉर्वेंट्स तो ये दो ऑप्शन नहीं थे लेकिन बाकी तीन तो हैं तो ये तीन तो हैं जिसके द्वारा सिंक कंडीशन मेंटेन की जा सकती है सिर्फ यही वाला ऑप्शन नहीं है इंक्रीज इन टेम्परेचर तो आपका आंसर होगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वन ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म्स प्रोसेस ऑफ डिजोल्यूशन इज एबसेंट किस डोजेस फॉर्म में डिजोल्यूशन नहीं होता है टेबलेट्स कैप्सूल्स ग्रेन्यूल्स ये सॉल्यूशन तो इसको समझने के लिए हेरा डायग्राम आपके सामने टेबलेट्स पहले ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट होंगी मतलब फाइन पार्टिकल्स उसके बाद डिजोल्यूशन कैप्सूल्स के अंदर फाइन पार्टिकल्स हैं उनको डिजोल्व होना पड़ेगा ग्रेन्यूल्स एक तरह से फाइन पार्टिकल्स हैं या ग्रेन्यूल्स को भी डिजोल्व होना पड़ेगा लेकिन अगर ड्रग जब प्रेजेंट है सॉल्यूशन फॉर्म में सो देर इज नो डिजोल्यूशन ड्रग इज ऑलरेडी अवेलेबल इन सॉल्यूशन फॉर्म इसलिए सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्यूशन स्टेप नहीं होता है तो आंसर है आपका डी इक्वेशन रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ डिजोल्यूशन इज या फिर दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ डिजोल्यूशन ऑप्शन है नॉइज एंड विटनी इक्वेशन हैंड्रीज इक्वेशन स्टोक्स इक्वेशन माइकल इज मेंटेन इक्वेशन तो इसमें आंसर हम देखते हैं ए नॉइज एंड विटनी इक्वेशन आप पिछले स्लाइड्स में हम डिस्कस कर चुके हैं हैंड्रीज इक्वेशन है इट इज रिलेटेड टू द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स स्टोक्स इक्वेशन है ये रिलेटेड है सेटलिंग ऑफ सस्पेंशन या सेटलिंग ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स और माइकल इज मेंटेन इक्वेशन ये रिलेटेड है मिक्स ऑर्डर काइनेटिक से इसलिए आपका आंसर आता है ए रेट ऑफ डिजोल्यूशन कैन बी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय अडॉप्टिंग वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड किस मेथड से रेट ऑफ डिजोल्यूशन बढ़ाया जा सकता है या बढ़ सकता है इंक्रीज इन पार्टिकल साइज डिक्रीज इन सर्विस एरिया अनाइनाइज फॉर्म ऑफ ड्रग या आयनाइज फॉर्म ऑफ ड्रग पार्टिकल साइज जब बढ़ाते हैं तो सरफेस एरिया कम हो जाता है सरफेस एरिया कम होगा तो रेट ऑफ डिजोल्यूशन कम होगा इसलिए ये आंसर नहीं है डिक्रीज इन सरफेस एरिया सरफेस एरिया कम होगा तो कॉन्टेक्ट कम होगा सॉल्वेंट और सॉलिड के साथ इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा अनाइनाइज फॉर्म ऑफ ड्रग आर लेस सोल्यूबल इन कंपेयर टू आयनाइज फॉर्म इसलिए आंसर नहीं होगा 
Last option is ionized form of drug. We know that acidic drugs are given as basic salt and basic drugs are given as ionic salt. That's why your answer is B. Ionic form of drug are used to increase the dissolution rate of drugs. Correct statement regarding process of dissolution. Dissolution के बारे में कौन सा correct statement है? Dissolution decreases as the viscosity of dissolution fluid increases. It does not affect the rate of absorption of drugs. Rate of dissolution of poorly water soluble drug is high. It does not depend on the surface area. अपने को correct statement बनना है. So dissolution decreases as the viscosity of dissolution medium increases. आसपास का जो मीडियम है जहां पर डिजोल्यूशन हो रहा है अगर उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी तो डिजोल्यूशन कम होगा यस तो ये आंसर तो सही है बाकी देखते हैं इट डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग ये गलत है बिकॉज इट इफेक्ट द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन तो ये आंसर नहीं है रेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ पुअरली वाटर सॉलिबल ड्रग इज हाई ये भी आंसर गलत है क्योंकि ड्रग अगर पुअरली वाटर सॉलिबल है तो रेट ऑफ डिजोल्यूशन उसका कम होगा It does not depend on surface area. ये आंसर भी गलत है because we know that rate of dissolution is dependent on the surface area of the solid. इसलिए आपका आंसर है A. Next question. If the drug is highly hydrophobic, मतलब drug बहुत ज़्यादा lipophilic है, which of the following substance should be added to the dissolution medium? Drug अगर आपकी बहुत ज़्यादा lipophilic है या hydrophobic है तो कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाना चाहिए डिजोल्यूशन मीडियम के अंदर उसकी डिजोल्यूशन प्रोफाइल कैरेक्टरिस्टिक्स जांचने के लिए फ्रक्टोस ग्लूकोस स्टार्च एंड एसएलएस मतलब सोडियम लोराइल सल्फेट इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखते पता होना चाहिए कि एसएलएस मतलब ये सोल्यूबलाइजिंग एजेंट है यह सर्फेक्टेंट है सर्फेस एक्टिव एजेंट है जो पुअरली वॉटरेबल सॉल्यूबल ड्रग्स की सॉल्यूबिलिटी बढ़ाने के काम में भी आता है इसलिए आपका आंसर है डी सिंक कंडीशंस आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिजोल्यूशन टू सिंक कंडीशंस डिजोल्यूशन के समय क्यों जरूरत होती है सिंक कंडीशंस की या वाई दे आर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ाने के लिए डिक्रीज द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट कम करने के लिए इंक्रीज द सर्फेस एरिया सर्फेस एरिया बढ़ाने के लिए या इंक्रीज द कंसल्टेशन ग्रेडियंट डायरेक्ट आंसर है कि सिंह कंडीशंस आर यूज टू इंक्रीज द कंसल्टेशन ग्रेडियंट कंसल्टेशन ग्रेडियंट का मतलब यह है कि नॉइज बेटी इक्वेशन के अंदर सी एस माइनस सी बी जो होता है मतलब जो कंसल्ट्रेशन है आपकी जी आई टी ल्यूमेन के अंदर और ब्लड के अंदर उन दोनों के बीच जो कंसल्टेशन डिफरेंस है उसी को बोलते हैं कंसल्टेशन ग्रेडियंट इसलिए आपका आंसर है डी नेक्स्ट क्वेश्चन और यहां पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्लीज सब्सक्राइब द चैनल लाइक कमेंट एंड शेयर और भी वीडियोस आएंगे आपके जो सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड होंगे फिजिकल फार्मेसी के टॉपिक पर थैंक यू वंस अगेन